সালামু আলাইকুম আমি পাফেল সবাইকে স্বাগত হচ্ছে ক্যালকুলাস টিউটোরিয়াল আজকে আমরা আলোচনা করব ইনফাইনাইট লিমিট এবং রেশনাল ফাংশন নিয়ে এবং গত পর্বেও এটার একটা অংশ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটা ছিল যখন পি অফ এক্স অর্থাৎ উপরের বহুপদিটার ঘাত নিচেরটা থেকে ছোট হয় আজকে আমরা আলোচনা করব যদি পি অফ এক্স এবং কিউ এক্স দুইটার ঘাতই সমান হয় সেক্ষেত্রে লিমিটটা কীরকম হবে তো এই ক্ষেত্রে অ্যান্সারটা কী হবে সেটা বলার আগে আমরা একটা প্রবলেম সলভ করি যেমন লিমিট এক্সটেন্স টু ধরে নিলাম ইনফিনিটির জন্য উপরে দিলাম ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এক্স নিচে দিলাম থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এস অর্থাৎ উপরে এক্স স্কোয়ার আছে সর্বোচ্চ ঘাত এবং নিচেও এক্স স্কোয়ার আছে অর্থাৎ দুইটারই ঘাত সমান তাহলে আমরা যে কাজটা করব পরের লাইনে দুইটা থেকেই এক্স স্কোয়ার পুরো অংশে কমন নিব এক্স স্কোয়ার কমন নিলে থাকে ফোর প্লাস টু বাই এক্স এবং এখানে থ্রি কমন নিলে হবে সরি এখানে এক্স স্কোয়ার কমন নিলে হবে থ্রি মাইনাস সিক্স বাই এক্স এখন এই এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ক্যান্সেল যাবে তাহলে লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি উপরে থাকবে ফোর প্লাস টু বাই এক্স এবং নিচে থাকবে থ্রি মাইনাস সিক্স বাই এক্স এখন আমরা আগের মতো করে জানি যে এক্সটেন্স টু ইনফিনিটির জন্য এই অংশটা জিরো এবং এটাও হয়ে যাবে জিরো তাহলে বাকি থাকছে শুধু ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি এখন আপনারা এখান থেকে আসলে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন যে ফোর আর থ্রি এটা কি ছিল উপরের সর্বোচ্চ ঘাত যেখানে ছিল তার শহক এবং থ্রি ছিল নিচে যেখানে সর্বোচ্চ ঘাত ছিল তার শহক তাহলে আমরা সহজে বলতে পারি যে যখন ঘাত দুইটার সমান হবে তখন লিমিটটা হবে উপরের সর্বোচ্চ ঘাত যে পদে আছে তার শহক আর নিচে থাকবে সর্বোচ্চ ঘাত যেটা আছে তার শহক তাহলে অ্যান্সার হবে ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে আমরা আরেকটা প্রবলেম সলভ করি আমরা আরেকটা প্রবলেম নিলাম লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটির জন্য উপরে ফাইভ এক্স কিউব মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার এবং নিচে হচ্ছে মাইনাস সেভেন এক্স কিউব প্লাস ফোর এক্স স্কোয়ার এখন দুই জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে নিচে সর্বোচ্চ ঘাত আছে এক্স কিউব তাহলে আমরা উপরে এবং নিচে এক্স কিউব কমন নিব তাহলে এক্স কিউব যদি কমন নেই তাহলে এখানে থাকবে ফাইভ মাইনাস সিক্স বাই এক্স এবং নিচেও যদি এক্স কিউব কমন নেই তাহলে থাকবে মাইনাস সেভেন প্লাস ফোর বাই এক্স এখন উভয় অংশে উপরে এবং নিচে এক্স কিউব এক্স কিউব ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে তাহলে থাকবে এখানে শুধু ফাইভ মাইনাস সিক্স বাই এক্স এবং এখানে থাকবে মাইনাস সেভেন প্লাস ফোর বাই এক্স এবং আগের মতো করে আমরা জানি যে লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটির জন্য এটা হয়ে যাবে জিরো এবং এই অংশটা হয়ে যাবে জিরো তাহলে রেজাল্ট হবে ফাইভ ডিভাইডেড বাই মাইনাস সেভেন অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরের সর্বোচ্চ খাতে শহক এবং নিচের সর্বোচ্চ খাতে শহক ফাইভ ডিভাইডেড বাই মাইনাস সেভেন এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এখন আমরা আরও কিছু জিনিস বলি এই যে আমরা কমন নিয়েছি কমন নেওয়া ছাড়াও খুব সহজে এই অঙ্কগুলো করা যাবে কিভাবে আমরা উপরে এবং নিচে এক্স স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করব তাহলে উপরের পুরো বহুপতিটাকে যদি এক্স স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করি ফোর এক্স স্কোয়ারকে এক্স স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলে থাকবে শুধু ফোর টোয়াইস এক্সকে এক্স স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলে হবে টু বাই এক্স একই রকমভাবে নিচেরটাকেও এক্স স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলে থ্রি এক্স স্কোয়ারকে এক্স স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলে থাকবে থ্রি মাইনাস সিক্স এক্সকে এক্স স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলে হবে মাইনাস সিক্স বাই এক্স তাহলে যেটা সুবিধা হবে আমার এই দ্বিতীয় লাইনটা লিখা লাগবে না সরাসরি আমি প্রথম লাইন থেকে তৃতীয় লাইন পেয়ে যাব তাহলে আমাদের ওই কনসেপ্টটা যদি মাথায় কাজ করে একটা লাইন কমে যাবে অঙ্কটা একটু ফাস্ট করতে পারবে এবং একটু ইজিয়ার হবে এই যে সেকেন্ড লাইন এটা করা হচ্ছে না একই রকমভাবে এই অঙ্কেও সেম কাজ করতে পারবো এক্স কিউব দিয়ে পুরোটাকে ভাগ করে দিলে উপরে থাকবে শুধু ফাইভ এই যে এখানে ফাইভ থাকবে মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ারকে এক্স কিউব দিয়ে ভাগ করলে হবে মাইনাস সিক্স বাই এক্স এটাও এক্স কিউব দিয়ে ভাগ করলে এক্স কিউব এক্স কিউব ক্যান্সেল উঠে যাবে তাহলে থাকবে মাইনাস সেভেন এবং এখানে ফোর এক্স স্কোয়ারকে এক্স কিউব দিয়ে ভাগ করলে হবে ফোর বাই এক্স তার পরবর্তীতে এই অংশটা জিরো হয়ে যাবে এই অংশ জিরো থাকবে তাহলে থাকবে ফাইভ ডিভাইড বাই মাইনাস সেভেন আশা করছি ভবিষ্যতে যে ভিডিওগুলো করব সেখানে আমি যদি এই লাইন থেকে থার্ড লাইন সরাসরি করি আপনারা বুঝতে পারবেন যে সেক্ষেত্রে আমরা এক্স স্কোয়ার বা এক্স কিউব সর্বোচ্চ যত কমন নেওয়া যায় উপরে এবং নিচে সেটা দিয়ে উপরে নিচে ভাগ করে দেব তাহলে সরাসরি আমি নেক্সট লাইনগুলো পাবো 